네, 우리나라와 일본이 오늘 군사정보보호협정에 가서명합니다. 협정이 체결되면 민감한 군사정보를 일본과 공유하게 되는 건데 나라가 어지러운 틈을 타서 국민적 동의 없이 정부가 일방적으로 밀어붙이고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 정성진 기자입니다. 한일 정부가 오늘 도쿄에서 3차 실무협상을 갖고 군사정보보호협정에 가서명할 예정입니다. 지난달 27일 협상 재개 이후 18일 만에 속전속결입니다. 국방부는 북한 핵기업에 대응하기 위해서 정보 수집 능력이 우수한 일본과 정보를 공유하는 게 필요하다고 설명합니다. 하지만 2012년 민실 추진으로 협정 체결이 무산된 뒤 정부가 강조해왔던 국민 공감대는 전혀 없었습니다. 최순실 국정농단 사건에 국민적 관심이 쏠린 상황에서 국방부가 부담스러운 사안을 털고 가려는 것 아니냐는 비판이 나옵니다. 야당은 협정 체결 중단을 거듭 촉구했습니다. 박근혜 최순실 게이트로 나라가 혼란스러운데 번개불에 콩 볶아 먹듯 날림 추진으로 국민을 더 이상 우롱하지 마십시오. 또 한민국 국방부 장관에 대한 해임 건의안을 준비하겠다고 경고했습니다. 한일 양국은 오늘 가서명 절차를 비공개로 진행할 것으로 알려졌습니다. 가서명이 이뤄지면 차관회의와 국무회의 의결, 대통령 재가를 거쳐 협정이 정식 체결됩니다. SBS 정성진입니다.